ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் முகலாயர்கள் வருகையில் அடுத்த மன்னரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது அக்பர் அப்படின்ற ஒரு மன்னர் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவருடைய ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் அக்பரின் இயற்பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜலாலுதீன் முகமது அக்பர் அப்படின்றது தான் அக்பருடைய இயற்பெயர் இவருடைய பிறப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் நவம்பர் இருபத்தி மூணாம் நாள் அமரக்கோட்டையில் பிறந்தார் அக்பர் எங்கே பிறந்தார்னா அமரக்கோட்டையில் பிறந்திருப்பார் இவருடைய பெற்றோர் அக்பருடைய பெற்றோர் பார்த்தீங்கன்னா தந்தை உமாயுன் தாய் அமிதாபானு தந்தை உமாயுன் இறப்பிற்கு பிறகு இது வந்து ஓல்டு புக்கில் ஒரு ஒரு வருஷமும் நியூ புக்கில் ஒரு வருஷமும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சு வச்சுப்போம் தந்தை உமாயுன் இறந்த பிறகு எப்ப இவர் எத்தனை வயசுல வந்து ஆட்சி ஒரு ஏற்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓல்டு புக்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பதிமூணாவது வயதில் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஓல்டு புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க நியூ புக்ல பாத்தீங்கன்னா பதினாலாவது வயதில் அரச பதவி ஏற்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ புக்ல கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சு வச்சுப்போம் அக்பரின் பாதுகாவலராக இருந்து ஆட்சி புரிந்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பைரம் கான் அப்படின்றவர் தான் ஆட்சி புரிஞ்சிருப்பாரு இந்த பைரம் கான் யார் வந்து நியமிச்சிருப்பாரு பாத்தீங்கன்னா அக்பருடைய தந்தை உமாயுன் வந்து நியமிச்சிருப்பாரு வங்காளத்தின் மன்னர் முகமது ஷாவிடம் பிரதமரா பிரதம மந்திரியாக இருந்தவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஹெமு அப்படின்றவர் வங்காளத்தின் மன்னருடைய முகமது ஷாவுடைய பிரதம மந்திரியாக இருந்தவர்னா ஹெமு இந்த ஹெமு வந்து ஷூர் வம்சத்தை சேர்ந்த ஹெமு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் டெல்லி மற்றும் ஆக்ராவை கைப்பற்றினார் இதற்காக புகழ்மிக்க பானிபட் போர்க்களத்தில் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் இரண்டாவது பானிபட்டு போர் அதாவது இது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல பானிபட்டுன்ற இடத்துல நடக்கிறது எத்தனையாவது பானிபட்டு போர்னா இரண்டாவது பானிபட்டு போர் முதலாவது பானிபட்டு போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல நடக்கும் இரண்டாம் பானிபட்டு போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல நடக்கும் இந்த இரண்டாம் பானிபட்டு போர்ல வந்து ஹெமுவை வந்து அக்பர் வந்து தோக்கடிச்சுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓல்டு புக்ல போட்டிருக்கு ஹெமு வந்து அக்பர் தோக்கடிப்பார் அப்படி அக்பர் வந்து தோற்கடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓல்டு புக்ல போட்டிருக்கு நியூ புக்ல பாத்தீங்கன்னா ஹெமுவை வந்து பைரம் கானால் கொல்லப்பட்டு தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ புக்ல கொடுத்துருக்காங்க பின் பைரம் கானின் ஆட்சி அதிகாரத்தை விரும்பாத அக்பர் பைரம் கானை புனித பயணத்திற்கு குஜராத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் பின் போகும் வழியிலேயே அக்பரின் தூண்டுதலால் பைரம் கான் கொல்லப்பட்டார் பைரம் கான் ஆட்சி புரிய அந்த அதிகாரத்தை வந்து அக்பர் விரும்பல அதனால பைரம் கான அக்பர் கொண்டுருவாரு அக்பரின் வளர்ப்பு தாய் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாகம் மனாகா அப்படின்றவர் தான் அக்பருடைய வளர்ப்பு தாய் இவர் வந்து இரண்டு ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி செய்வாரு தன் மகனை வந்து யாரு மாக மனகா வந்து தன் மகனை அரி அரியணை ஏற்ற விரும்பிய விரும்பிய விரும்பியதால் அக்பரால் கொல்லப்பட்டார் மாக மனாகா வந்து தன் மகனை வந்து அரச பதவி ஏற்கிறதுக்காக விரும்புவாங்க அதை அறிஞ்சுக்கிட்ட அக்பர் வந்து மாக மனகாவை வந்து கொண்டுருவாங்க ஜெய்ப்பூரை ஆண்ட பிகாரி மால் தன் மகளை அக்பருக்கு மனம் முடித்தார் இதனால் ஜஹாங்கீர் பிறந்தார் யார் வந்து முதல்ல அக்பருக்கு வந்து பொண்ணு கொடுப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ப்பூரை ஆண்ட பிகாரி மால் அப்படின்றவர் வந்து அக்பருக்கு தன் மகளை மனம் முடித்தார் இதனால் ஜஹா ஜஹாங்கீர் பிறப்பார் ராஜபுத்திர பகுதியான கோண்டுவானாவை பேரரசி ராணி துர்காவதியை தோற்கடித்து கைப்பற்றினார் ராஜபுத்திரர்களோடு கொண்ட நட்பால் அக்பர் ஜெய்ப்பூர் இளவரசியான ஜோத்பாயை மணந்தார் மேலும் பிங் பிங் பிக்கனீர் ஜெய்சால்மர் போன்ற அந்த இடத்துல உள்ள இளவரசிகளையும் அக்பர் வந்து மணந்துப்பாரு அதாவது திருமணம் செஞ்சுப்பாரு ராஜபுத்திரர்களை சேர்ந்த ராஜாமான் சிங் ராஜ பகவான் தாஸ் பீர்பால் ராஜா தொடர்மால் போன்றவர்களை உயர் பதவியில் அமர்த்தினார் பின் அகமது நகரின் பகர ஆளுநராக இருந்த சந்த் பிவியின் மீது அக்பர் படையெடுத்தார் யார் யார் மாதிரி படையெடுத்தார்னா சந்த் பிவி இது வந்து அகமது நகருடைய பகர ஆளுநர் ராணியின் இந்த சந்த் பிவியின் படையை வெல்ல முடியாததால் அக்பர் அமைதி உடன்படிக்கை மேற்கொண்டார் அடுத்தது ஹால்டிகாட் போர் மேவார் அரசர் ராணா உதய் சிங்கை அக்பர் தோற்கடித்து கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எட்டில் சித்தூர் மற்றும் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி கைப்பற்றினார் பின் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ஆறில் உதய் சிங் மகன் ராணா பிரதாபனையும் அக்பர் ஹால்டிகாட் போரில் வென்றார் ராணா பிரதாபனின் குதிரை பெயர் ராணா பிரதாபனுடைய குதிரை பெயர் என்னன்னு சேத்தக் சேத்தக் வந்து யாருடைய குதிரை பெயர்னு கேட்டாங்கன்னா ராணா பிரதாபனுடைய குதிரை பெயர் ராஜபுத்திரர்களின் நினைவுகள் ராஜபுதனத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன ராஜபுத்திரர்களுடைய நினைவுகள் எங்கே பாதுகாக்கப்படுதுன்னா ராஜபுதனத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன பின் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐந்தில்
தன் அறுபத்தி மூணாவது வயதில் அக்பர் மரணம் அடைந்தார் எப்போ வந்து அக்பர் மரணம் அடைகிறார்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சில் தன்னுடைய அறுபத்தி மூணாவது வயதில் அக்பர் மரணம் அடைந்தார் அக்பருடைய பங்களிப்புகள் அக்பரின் ஆட்சி வடக்கே காஷ்மீர் தெற்கே கோதாவரி மேற்கே கண்டகார் கிழக்கே வங்காளம் வரை பரவி இருந்தது அக்பர் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த ஜிசியா மற்றும் புனித யாத்திரை வரியை ரத்து செய்தார் ஏன் இவர் வந்து ரத்து செய்வாருங்க பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் வந்து முஸ்லீம்கள் இல்லாதவர்களுடைய நட்பை வந்து பெறுவதற்காக வந்து ஜிசியா மற்றும் ஆதரவை பெறுவதற்கு ஜிசியா மற்றும் புனித யாத்திரை வரியை வந்து ரத்து செஞ்சுருவாரு அக்பரின் ஆதரவை பெற்ற சூப்பிய துறவி யாருன்னு சலீம் சிஸ்டி அப்படின்றது தான் அக்பருடைய ஆதரவை பெற்ற சூப்பிய துறவி மற்றும் அக்பரின் ஆதரவை பெற்ற சீக்கிய குரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமதாஸ் அப்படின்றவர் அக்பருடைய ஆதரவை பெற்ற சீக்கிய குரு அடுத்தது அக்பர் ராமதாஸுக்கு அமிர்தசரஸில் பரிசாக வழங்கிய இடத்தில் கட்டப்பட்டது என்ன கட்டடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹமிந்தார் சாஹி கருவறை இந்த இந்த கட்டடம் தான் அக்பர் வந்து ராமதாஸுக்கு பரிசாக அளித்த அமிர்தசரஸில் கட்டப்பட்ட கட்டிடம் அமிந்தார் சாஹி கல்லறை கருவறை அக்பரின் அவையில் இருந்த ராஜா தோடர்மால் பகவத புராணத்தை பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்த்தார் யார் வந்து பா ப பகவத புராணத்தை வந்து பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு கேட்டாங்கன்னா ராஜா தோடர்மால் இவர் யாருடைய அவையில் இருந்தார்னா அக்பருடைய அவையில் இருந்திருப்பார் அடுத்தது அபுல் பாசல் ஐனி அக்பரி மற்றும் அக்பரி நாமா என்ற நூலை எழுதினார் யார் வந்து ஐனி அக்பரி அக்பரி நாமா எழுதினது கேட்டாங்கன்னா அபுல் பாசல் அடுத்தது அபுல் பைசி அபுல் பாசலுடைய சகோதரர் தான் அபுல் பைசி இவர் வந்து ராமாயணம் மற்றும் மகாபாதர மகாபாரதத்தை பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்த்திருப்பாரு அடுத்தது அக்பரின் நூலகத்தில் நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கையெழுத்து பிரதிகள் இருந்த இருந்ததாக கூறப்படுகிறது அக்பரோட நூலக நூலகத்தில் எத்தனை கைய மேற்பட்ட கையெழுத்து பிரதிகள் இருந்துச்சுன்னா நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கையெழுத்து பிரதிகள் அடுத்தது சிறந்த இசை ஞானியான தான்சேன் மற்றும் சிறந்த ஓவியர் தஷ்வந்த் ஆகியோர் அக்பரின் அவையில் இருந்தன அக்பரின் அக்பரின் தந்த இஸ்லாமின் சாரி அக்பரின் தந்தை இஸ்லாமின் சன்னி இனத்தை சேர்ந்தவர் தாய் வந்தீங்கன்னா ஷியாப் அணி இனத்தை சேர்ந்தவர் அக்பருடைய தந்தை வந்து சன்னி இனத்தையும் தாய் வந்து ஹியாப் இனத்தையும் சேர்ந்தவர் அக்பருடைய பாதுகாவலர் பைரம் கான் வந்து ஹியாப் இனத்தை சேர்ந்தவர் அடுத்தது அக்பரின் ஆசிரியர் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் முபாரக் அக்பருடைய ஆசிரியர் பெயர் ஷேக் முபாரக் அக்பர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுவத்தி ஐந்தில் இபாதத் கானா என்ற தொழுகை இல்லத்தை கட்டினார் அக்பர் கட்டிய தொழுகை இல்லத்துக்கு பேர் என்னன்னா இபாதத் கானா எப்ப கட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுவத்தி ஐந்தில் பின் அக்பர் தவறுபட ஆணையினை பிரகடனப்படுத்தினார் தவறுபட ஆணையை பிரகடனப்படுத்தியது யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அக்பர் அப்படின்றது தான் தவறுபட ஆணையை பிரகடனப்படுத்தியவர் அக்பர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் தீன் இலாஹி அல்லது தெய்வீக மதத்தினை வெளியிட்டார் அக்பர் வெளியிட்ட மதத்தோட பேர் என்னன்னா தீன் இலாஹி அப்படின்றது தான் எப்ப வெளியிட்டிருப்பாருன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல அடுத்தது இவர் அரசியல் வருவாய்த்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அக்பருடைய அரசியல் வருவாய்த்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் ராஜா தோடர்மால் அவர் தான் அக்பருடைய அரசியல வருவாய்த்துறை அமைச்சராக இருந்திருப்பாரு அடுத்தது விளைச்சலில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வரியாக வசூலிக்கப்பட்டது மக்களிடம் விளைச்சலில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வரியாக வசூலிக்கப்பட்டது விவசாயிகளும் அரசாங்கமும் நிலவரி ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டு அவை மேற்கொண்ட மேற்கொண்டன விவசாயிகளும் அரசாங்கமும் நிலவரி ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டன அவை எப்படி அழைக்கப்பட்டுச்சுன்னு கேட்டு கேட்டாங்கன்னா குபிலியாத் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு பேரு குபிலியாத் அடுத்தது மண் சப்தாரி முறை இம்முறை பாரசீகத்தில் முதலில் பின்பற்றப்பட்டது மண்சப்தாரி முறை முதலில் எங்க பின்பற்றப்பட்டதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பாரசீகத்துல அக்பர் தான் இம்முறையை வந்து தன்னுடைய ஆட்சியில அறிமுகப்படுத்திருப்பாரு மண்சப்தாரி முறையை வந்து இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தி யாருன்னா அக்பர் அடுத்தது மண்சப் மண்சப்தாரியில மண்சப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தரம் அல்லது தகுதி அப்படின்ற பொருள் அடுத்தது மண்சப்தாரி பேரரசுக்கு உதவ தாங்களே போர் வீரர்களை தேர்வு செய்தனர் அடுத்தது கலை மற்றும் கட்டடக்கலை குஜராத் வெற்றியின் நினைவாக அக்பரால் கட்டப்பட்டது பத எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பதேப்பூர் சிக்கிரி பதேப்பூர் சிக்தி சிக்கிரி வந்து எந்த வெற்றியின் காரணமாக கட்டப்பட்டதுன்னு கேட்டாங்கன்னா குஜராத் வெற்றியின் நினைவாக அடுத்தது புலந்தர் வாசா என்னும் நுழைவாயில் அக்பரி மஹால் ஜஹாங்கிரி மஹால் பஞ்ச் மஹால் ஜோத்பாய் அரண்மனை போன்றவை அக்பரால் கட்டப்பட்டவை அடுத்தது இவை யாவும் சிவப்பு பளிங்கு கற்களால் 
கட்டப்பட்டன இந்த அரண்மனைகள் கோட்டைகள் எல்லாம் எதிரான கட்டப்பட்டுச்சுன்னா சிவப்பு பளிங்கு கற்கள் கட்டப்பட்டது அக்பர் சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகள் சிறப்பாக ஆட்சி செய்தார் அக்பர் எத்தனை ஆண்டு ஆட்சி செஞ்சார்னா ஐம்பது ஆண்டுகள் சிறப்பாக ஆட்சி செஞ்சார் முகலாய பேரரசை உண்மையாக நிலைநாட்டியவர் என்ற பெருமையை வந்து யாருக்கு சேரும்னா அக்பரையே சேரும் முகலாய பேரரசை உண்மையாக நிலை நிலைநாட்டியவர் யாருனா அக்பர் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மனப்படம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ 